చూడగానేడు ఏంటండి మీరు ప్రజానికి సందేహపడుతూ కొర్రాడి తండ్రికి పొదుపు చేయాలి డబ్బు ఖర్చు పెట్టకూడదు అని అభిప్రాయం ఉండొచ్చు అదే అభిప్రాయం కుర్రాడి కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు కదా ఏంటి బ్రదర్ వీడు ఎవరు పిల్లడు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నావు వీడు నేను కన్నవాడు నా పేరు నిన్ను పుత్తాడు పేరేంటి అదే కదా నేను వచ్చినప్పటి నుంచి గుమ్మడి పండు గుమ్మడి పండు అంటున్నాను మీరు బడవాన్ని పిలుస్తున్నారు ఇంతకీ అబ్బాయి పేరే చిన్నపిల్లాన్ని మామని ఎలా పిలుస్తా అదే మా బాబు పెరిగి పెద్దవాడు అయిన తర్వాత పెరిగి పెద్దవాడు అయిన తర్వాత ఎవరో పెండి మామని పిలుస్తారా లోపల మనమే పిలిస్తే పోలా నా మనవడికి నేనే పేరు పెడతాను ఎప్పుడైతే నా మనవడు మేడ మీద నుంచి కింద పడి బతికాడో అప్పుడే వాడికి అది పునర్జన్మ ఆ పునర్జన్మ నా తండ్రి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు పెట్టిన భిక్ష అందుకని నా మనవడి పేరు భిక్షమ్మని పెడుతున్నాను పాలమ్మాయికి మధ్యాహ్నం ఎక్కడేం పని గేదె బతికున్నంత వరకు ఆవిడ ఇక్కడే ఫుల్ టైం ఉండేది గేదె చచ్చిపోయింది ఇప్పుడు వేరే గేదె కొనే వరకు ఆవిడ ఇక్కడే ఉంటుంది పిల్లాడు పుట్టినప్పుడు అసలు ఈ పాలమ్మాయి పక్కన ఎందుకు ఉంది ఊరుకోరా ఈవిడే కదా పురుడు పోసింది పాలమ్మాయి పురుడు పోసిందా ఏంటండి మీరు డాక్టర్ పురుడు పోసింది ఈవిడ పక్కన ఉండి చూసింది అక్కా నాకు అనుమానం ఏంటి మామయ్య ఏంటి పని పిల్లతో గొడవ పడుతున్నారు నీకు ఏమైనా కావాలంటే నాకు చెప్పండి ఆస్ట్రే కనపడం లేదని వెతుకుతున్నా ఆస్ట్రే అదే ఫ్లవర్ వాస్ పాలు తాడానికి వెళ్ళింది మీరు వెళ్ళండి మామయ్య నేను పంపిస్తాను కదా అందులోను లెవరే పని మనిషి అయితే డబ్బులు కిక్ ఒకే దెబ్బకి రెండు పిట్టలు 
ఫ్లాష్బ్యాక్ రావచ్చా ఆల్రెడీ వచ్చావుగా లేదు మీరిద్దరు ఏదో ఎందా మీద పడుతున్నారు కదా టీ సెన్సి మెయింటైన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మధ్య అవన్నీ ఏమిటరా చూసావా చక్కగా స్లిమ్ గా అందంగా ఉండే అమ్మాయితో ఎలా పని చేస్తున్నాను చూసావా అదొదులేరా నా తల్లా చూడు చేవేను డైలీ అజంతా హోటల్కి వెళ్ళి భోజనం తెచ్చి వంట చేస్తున్నట్టు నటించాల్సి వస్తుంది పెద్ద పెయింట్ రాదాం అనుకున్నాను నా కెరీర్ టెలిఫోన్ ధ్వని నవ్వేది ఈవిడ లేక ఆవిడ ఏంటి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నుంచా చికాగో నుంచి కూర్చున్నాడు ఈ అమ్మాయి అతను బాగా డబ్బును వాడని అబద్ధం చెప్పింది ఆయన కూడా అది నమ్మి సరే ఆ డబ్బు నా బాయ్ కి ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దామని బయలుదేరుస్తున్నాడు మంచి విషయమే కదా కానీ అబ్బాయి ఇక్కడ లేడే ఎక్కడున్నాడు వాడొక దౌర్భాగ్యుడు చిక్కులో చిక్కులు చస్తున్నాడు నువ్వెందు తలగొట్టుకుంటావు వెయ్యి అబ్బాలాడైనా సరే ఒక పెళ్లి చేయమని పెద్దవాళ్ళే చెప్పారు ఈ ప్రాబ్లం ని ఎంత సులభంగా సాల్వ్ చేస్తాడో చూస్తుండు అంటే సరి వాళ్ళ నాన్న ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎవరుగా నటించడానికి ఒక అబ్బాయి కావాలి అలుడు నువ్వు తప్పుగా అనుకోనంటే నేను వయసు ఎక్కువ కదా మామయ్య నేను ఒక ఐడియా చెప్తున్నా మీరు చెప్పండి రమణా నువ్వే ఎవరుగా ఎందుకు నటించకూడదు అయ్యో మామయ్య వినడానికి చండాలంగా ఉంది మామయ్య ఏమైనా అందరూ ఇంత బలవంత పెడుతున్నారు కనుక ఆలోచించాల్సి వస్తుంది ఎంతైనా జానకి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కి లవ్వర్ గా నటించాలని నొక్కి చెప్తుంటే ఒప్పుకోక తప్పట్లేదు మామయ్య వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు నేను నీకు తండ్రిగా నటించడానికి రెడీ అభ్యంతరం లేదుగా అయ్యో నాకెందుకు అభ్యంతరం ఉంటుంది మామయ్య సెక్యూరిటీ సందేహ విషయం ఒకటి ఉన్నాడు వాడే ఒకటి అడ్డగాడిదా ఈ కుటుంబానికి యజమాని నేను నన్ను ఎదిరించి ఎవరు మాట్లాడతాడు నన్ను హూ ఆర్ యూ అని అడిగారు ఏమిటి హూ ఆర్ యూ మీ అమ్మాయి కాబోయే మావు గారిని పరమేశ్వరరావు బాబుగారు వియంకుణ్ణి రెండు ఒకటేనండి ఐఎం బాల సుబ్రహ్మణ్యం అదే అదే నా తండ్రి పేరు బాల సుబ్రహ్మణ్యం లింగం చెప్పానే ఓ లింగం కాదండి ఆర్ లింగం ఏ లింగం ఆర్ లింగమే రండి ఈ బంగ్లా ఎవరిది మీదేనా నేను చెప్తాను మీ ముందు డబ్బున్న వాళ్ళ నటించడానికి మా అబ్బాయి ఈ బంగ్లా అద్దెకి తీసుకున్నాడని అనుకుంటున్నారా కాదు వాడు నా సొంత కొడుకు వాడికి సొంత బంగ్ల ఆవిడెవరో అడగండి ఈవిడెవరో నా వైఫ్ నా భార్య ఒకటే నమస్కారం అండి ఆ బాబు ఎవరో అడగండి అయ్యో ఇది అది కిటికి ఆ పక్కన ఉన్నదయ్యా కిటికి తమ్ముడు కిటికి కమ్మలే ఉంటా తమ్ముడు నా భార్యకి తమ్ముడు సార్ అక్కడే ఉండి చెప్పు ఈ బాబు ఎవరు నా మనవుడు మనవుడా సుందరి ఏంటమ్మా ఇది అలాంటిదేమి లేదు వాళ్ళ అమ్మాయి కొడుకు అంతే నాన్న ఇతను పాలు పోశారు అలా రెండు పాయింట్కి ఈవిడే పాలమ్మాయి నేనేనండి పాలమ్మాయిని కానీ బిడ్డకి ఆవిడ పాలిస్తుంది ఎవరు నువ్వు కొంచెం నోరు మూసుకుంటావా ఇదేమైనా అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడానికి మీరు చెప్పండి చెప్తాను ఒక పెళ్లి చేయడానికి వెయ్యి ఎప్పటిదాలు ఆడొచ్చు ఇదిగో వెనకాల చూసిపోతున్నాడే వాడు ఈ ఇంటికి అల్లిడు నాకు అనుమానం సార్ సార్ మీరు నా పార్టీ వచ్చినప్పుడు ఇచ్చిన కానీ అనుమానాలు ఏంటది అల్లుండి పట్టుకుని రే అంటారు అంటే పర్వాలేదు ఇప్పుడు రే అంటున్నారు అందుకు అడుగుతున్నాను ఏనంటారు రోయన్ అంటారు మాదొక రేయి రోయి కుటుంబం రేయి రోయి కుటుంబం చాలు మామయ్య మామయ్య ఏంటల్లుడు నాన్న పట్టుకుని మామ అంటావు అదేమిటంటే మామయ్య గారు మాది రేయి రోయి కుటుంబం కదా మేము తండ్రి కొడుకుల్లో ఉండనే ఉండవు మామ అల్లుళ్ళలా ఉంటావు అన్నమాట 
ఏంటి నత్తిగా మాట్లాడుతున్నావు నత్తుందే నచ్చుందా ఆ రోజు ఫోన్ లో మాట్లాడినప్పుడు లేదే అంత అయిన వల్లే రండి చెప్తారు చెప్తారు కదా రండి చెప్తారా సార్ నిజమేమిటో చెప్తాను వినండి మీ అల్లుడికి నత్తి లేదు అమ్మా ఆగండి ఆగండి మా అల్లుడికే నత్తింది అని మా అల్లుడు తనకి నత్తి ఉందని ఫీల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మీ అల్లుడు తనకు కూడా నత్తి ఉందని నటిస్తున్నాడు ఓహో అతనికి ఎక్కడి వస్తే ఇతను నేను తాగుతాడా నీళ్ళంటే గుర్తొచ్చింది స్విమ్మింగ్ పూల్ చూసారా నేను చూడండి స్విమ్మింగ్ పూల్స్ అమెరికా నిండా స్విమ్మింగ్ పూల్స్ మరి కార్యాలయం వెళతాయి ఇప్పుడు అదంత ముఖ్యమా ఇవాళ మంగళవారం ఎల్లుండి గురువారం నేను అమెరికా వెళ్ళిపోతాను వెళితే ఓ సంవత్సరం దాకా తిరిగి రాను మధ్యలో ఉన్నది ఒక్క బుధవారమే ఉన్నవాడు ఎవడో అవకాశాన్ని వదులుకోడు అంచేత బుధవారం ఏం చేస్తామంటే మీ అబ్బాయికి మా అమ్మాయికి పెళ్లి చేసేద్దాం ఏంటల్లు నవ్వి నవ్వి పళ్ళు నిప్పుడుతున్నాయి మామయ్య చూసారా అల్లుడికి పంట నొప్పి వచ్చేసింది అందుకే బుధవారం నాటి పెళ్లి చేసేద్దాం అనేది వచ్చే సంబంధం మీరు వస్తున్నారా లేదా మా అబ్బాయిని ఈలోగా తలకిందులుగా మార్చి చూపిస్తాను పంటి నొప్పికి అతను తలకిందులు తయారు చేసి చూపిస్తాను ఆ తర్వాత పెళ్లి చేద్దాం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటారు సైలెంట్ గా ఉంటే మౌనం అంగీకారం అని అర్థము ఓహో మౌనం అంగీకారం అనే అయ్యో ఎంత పని చేశావురా ఎలా మాట్లాడి ఒప్పించానో చూసావా అల్లుడు ఎలా ఉంది అమ్మాయిలు ఏంటి మామయ్య మీ కొరకు వచ్చి ఉన్నారు మీతో మాట్లాడవాలన్నట బిడ్డ ఎవరు అల్పుడెప్పుడు పలుకు ఆడంబరము గారు సజ్జ నుండి పలుకు చల్లగాను కంచు పోగినట్లు కనకంబు పోగి నా విశ్వాభిరామ వికటానంద మనిషి వికటానందనే వికట అవును వికటానందానే ఇప్పుడు నేను వి ఆనంద్ ఈ వేషం ఏంటి ఇదే ఒరిజినల్ ఇంత ముందేసిందే వేషం ఇప్పుడు మంచి వాడవయ్యావా పోలీసులు వెతుకుతున్నారు పోలీసులు వెతుకుతున్నారు వికటానందాన్ని దొంగస్వామిని పట్టించిన చో తగిన బహుమానం ఇవ్వబడును ఎంత బహుమానం ఇదంతా ఎలా జరిగింది అని అడుగుతున్నాను ఆశ్రమంలో శిష్యులకి తారక మంత్రం చెప్పా ఆ లెవెల్ కి దిగావా ఇంకా ఎదగల ఇప్పుడు పుట్టింది బిడ్డ బిడ్డ నీకు అయితే ఇక్కడికి కూర్చో నేను ఎక్కువ రోజులు ఇక్కడే తలదాచుకుంటాను నేనే ఇక్కడ దొంగలుడుగా యాక్ట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ పెళ్ళబాయ బయటికి నేను పర్మిషన్ ఇస్తే నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలని వీలవుతుంది తెలుసా ఓ బయటికే గురుగా నువ్వు విస్తావు ఎలా లేదంటే వాళ్ళు అల్లుడిగా నటించి మోసం చేస్తున్నావే అది చెప్పేస్తా స్వామి మీకు ఇదంతా ఎలా తెలుసు నువ్వే చెప్పేవుగా నేను లూస్టాంగని కరెక్ట్ అంతేకాదు స్వామిగా ఉన్నప్పుడు నాతో నటించి ఫ్రాడ్ చేసేవే అప్పుడు తీసిన ఫోటో ఊరికే డూప్ కొట్టుకో బిగ్ సైజ్ ఉంచుకో అయ్యో ఇది సుందర్ చూస్తే నమ్మేస్తుందే సుందర్ ఎవరు నీలెవరా అది నీకెలా తెలు అన్ని విషయాలు నేనే చెప్పేస్తున్నాను ఇదిగో దీని లోపల పెట్టు సాగు నీకు ఇస్తాను ఆలోచించకు నువ్వు నేను ఒకటి బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ ద సేమ్ పిచ్ ఏంటే సీరియస్ గా ఉండాల్సిన సమయంలో తమాషం చేస్తున్నావు అది కూడా కరెక్ట్ ఇప్పుడు చాలా కబడ్డ నాన్న వచ్చి నువ్వు ఎవరిని అడిగితే ఏం చెప్పాలి అల్లుడు మామయ్య ఇట్లా ఎవరు కూర్చోడు మామయ్య చెప్తాను నేను చెప్పలా చెప్పలేదే చెప్పానే సుందరి వాళ్ళ లవరు ఒక వెధవ దగ్గర ఇరుక్కున్నాడని చెప్పానే ఓ ఆ వెధ వదిలేశాడా అతనే అతను కానీ ఇతన్ని చూస్తే కాస్త వయసైన వాళ్ళ ఉండాడేమిటి అదేం లేదు ప్రేమకు కళ్ళు లేవంటారు తూర్పు పడమని సినిమాలో లాగా ఏమయ్యా నువ్వు కాస్త ముందుగా రాకూడదు నువ్వు లేటుగా రావడంతో మా అల్లుడినే లవర్గా నటించడానికి ఏర్పాటు చేశాను ఓ యాక్టింగ్ లో యాక్టింగ్ ఒక చిన్న ఐడియా ఏంటి ఇతనికి అందం పెడితే కొంచెమైనా అందంగా ఉంటాడనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అది ముఖ్యమా ఇప్పుడు సుందర వాళ్ళ నాన్న వచ్చి ఇతను ఎవరు అడిగితే నేను ఏం చెప్పే అల్లుడు ఇతను ఎవరు మామయ్య రండి మామయ్య కూర్చోండి మామయ్య కూర్చోండి ఇతను ఎవరిని అడుగుతున్నారు మామయ్య 
ఇతనే నా మామయ్య మొదట్లో నన్ను మావా అన్నావు ఊరికే మాట వరుసకన్నా అవును ఇతనే శ్రీశైలం మా అమ్మ తమ్ముడు ఇతను వి ఆనంద్ మా నాన్న తమ్ముడు నాన్నకి తమ్ముడు అయ్యో ఏంటి వరుస మీ నాన్నకు తమ్ముడు అయితే చిన్నానని పిలుస్తారు కానీ మావా అని పిలుస్తారా ఏమిటి బాబు గారు మీరు అప్పుడప్పుడు మా అబ్బాయి నన్ను మావయ్యానే పిలుస్తుంటాడు ఇతను పిలిస్తే ఏమిటి అది సరే నేను ఈ మధ్య ఊళ్ళో లేనుగా ఇండియాలో ఇలా వరుసలు మారిపోయిన సంగతి నాకు తెలియలేదు నాన్న ఎవరినా నీకు కూడా తెలీదా ఈనేనమ్మా మీ చిన్నాన్న అయినా నువ్వు మావా అని కూడా పిలవచ్చు ఎవరినా నేను నీకు చెప్పనేలేదు చెప్పలేదుగా చిన్నప్పుడే తప్పిపోయాడు పత్రికల్లో ప్రకటన కూడా ఇచ్చావు ఆ సూచి తెలిపిన వారికి బహుమానం ఇవ్వబడు నువ్వు అని ఇతనే మీ చిన్నాన్న నా తమ్ముడు ఇప్పుడే తిరిగి వచ్చాడు సుందరి ఎవరన్నవి తనే అతను ఎవరో తిరిగినట్టు మాట్లాడుతోంది బుద్ధి లేని మావయ్య మనం యాక్ట్ చేస్తున్నాం కదా అందుకనే అది కూడా యాక్ట్ చేస్తోంది ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకో ఏంటి సీక్రెట్ ఏం లేదు తమ్ముడు ఎలా తప్పిపోయాడని అడుగుతున్నాను ఆయన చెప్తున్నాడు అదేదో నువ్వు చెప్తాంటే ఆయన వింటున్నట్టు ఉంది ఇండియాలో అంతే ఈయన ఎవరు నేను చెప్తా నేను చెప్తా అది రాదు తెలుసు ఇండియాలో వరుసలు మారిపోక ముందు ఆయన మీ మాంగారికి తమ్ముడు చిన్నప్పుడు తప్పిపోతే పేపర్ లో ప్రకటన వేశారు ఇక్కడ పేపర్ ఉండాలి ఏమైంది అది వదిలేసి విషయానికి రండి కరెక్ట్ మీరిద్దరు కలిసిపోయారు కదా పెద్దవాళ్ళు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు అని మనం పాట పాడుకోండి చిన్నవాళ్ళు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయండి తొందరి అల్లుడు రూమ్ కు తీసుకెళ్ళు అయ్యో బాబుగారు ఏమిటండి ఇది పెళ్లి కాకముందు ఇదంతా తప్పు కదండి ఊరుకోండి అమెరికాలో ఇవన్నీ సహజం నువ్వు తీసుకెళ్ళమ్మా బాబు జాగ్రత్త మరీ అడ్వాన్స్ అయిపోకు జానకంటే గుర్తొచ్చింది మీరు ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నారండి వెళ్ళండి వాళ్ళెందుకు మీరు ఊరుకోండి మీకు టచ్ పోయింది అనుకుంటాను పెళ్లి అయిన వాళ్ళనే ఎంజాయ్ చేద్దాంటారు పెళ్లి కాని వాళ్ళనే ఎంజాయ్ చేద్దాంటారు అర్థం లేకుండా ఆయన మాటలకి ఏం కానీ మీరు వెళ్ళండి చివరకు ఏమవుతుందో ఏమిటో ఏమవుతుందో ఏమిటో అంటున్నారు ఏమిటి నువ్వు ఒక్కదానివే మిగిలావు కూర్చో కూర్చో ఇతనెవరు నేను చెప్తా నేను చెప్తా ఒకరోజు నేను బాగా చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు మా అన్నయ్య మీద అలిగి వెళ్ళాను వెళ్ళాను వెళ్తున్నాయి ఇది నా పెళ్ళమేనయ్యా దానికి అని తెలుసు చేయిస్తే ఏంటంటే